他的意思是对付这些不听话的狗东西，就得动用雷霆手段杀鸡儆猴。太平山云顶一号，老黄，你急匆匆的让我返回港岛，到底发生了什么事情？这不，前段时间咱们公司给客户结算了本金和收益，也给股东结算了分红。按照公司财务计算出来的结果，你这个大股东一共能分到本利六百七十二亿港元，这么大一笔钱一直留在公司的账上不太好，还是你亲自回来处理一下为好。听到黄立行的回答，李毅当即点了点头，和他猜测的差不多，果然是因为这事儿。行。我会抽时间处理好这件事情的。随后，李毅再次说道：“对了，公司给客户和股东结算完本利之后，账上的资金是否充足？有没有影响到公司的正常运营？”充足。虽说结算当天公司一共发放出上千亿港元的资金，公司账面上确实没剩下多少钱了，但很快一大部分的客户在完成结算之后，就又把钱重新委托给我们。现在公司账上的资金又达到了二百多亿港元了。那就好。对于这种情况，李毅并没觉得有多意外。老黄。这段时间，道尔森和英资集团那边有什么动静没有？正准备和你说这事儿呢。前两天，道尔森找我了，他想见见你。他想见我。咦，我问他见你有什么事情，我可以替他转告你，但是那家伙却没有说，只是让我转告你，他有很重要的事情找你。没办法，我只能让你返回港岛了。那行，回头帮我约一下他。好，我明天就给他打电话。随后，黄立行再次说道：“刚才文光兄弟说有事儿和你说，我就不打扰你们了。”屋子里就只剩下李毅和杨文光两个人了。姐夫，看你脸色，应该恢复的不错呀、啊。确实不错，不但身体完全恢复了，经过这几个月的训练，实力也恢复到了之前的八成。只可惜，可惜什么？只可惜年龄大了，再想恢复到之前的巅峰状态，怕是不太可能的。能恢复到八成也不错了，毕竟你现在已经不在部队了，也不需要冲锋陷阵，只要保持有自保之力就行了。杨文光摇了摇头，说道：“不，相比于在部队的时候，我觉得现在的情况更加的危险，实力显得尤为重要。”怎么了，姐夫？是不是发生什么事儿了？小易，你还记得南侯帮吗？记得，古斯塔收买的那个社团吗？他们怎么了？从上个月开始，港英政府突然放开了对南侯国难民的管制，难民村那边近十万南侯难民可以自由的离开聚集点，到市里做工干活。这些人里面，相当一部分加入了南侯帮，在极短的时间内，南侯帮的人手暴增，再加上他们不知道从哪里搞来大量的武器装备，现在那帮家伙蠢蠢欲动，我们越来越难以控制他们。听到这话，李毅的嘴角忍不住露出一丝冷笑，他就说嘛，以那帮鬼佬睚眦必报的性格，在京城吃了那么大的亏，怎么会一点表示都没有呢？那帮狗东西现在有何动作？暂时没有，但却有赖账的意思。那你们准备怎么做？有没有应对方案？我们和老黄商量过了，他的意思是对付这些不听话的狗东西，就得动用雷霆手段杀鸡儆猴。然而李毅却摇了摇头，说道：“不行，我们暂时还不能出手。为什么？蓝猴帮这些家伙明显是背后有人在支持他们，不然的话，他们不可能发展的这么快。如果我没有猜错的话，支持他们发展的应该是港英政府，亦或者是港英政府背后的人。”接着李毅继续说道：“蓝猴帮不过是他们推到前面的一个小喽啰，真正凶恶的是伦敦方面那些政客。不出预料的话。”那些人现在都在看着我们动手，一旦我们动手了，他们就有收拾我们的理由了。杨文光很聪明，当即便明白了李毅的意思，随即问道：“小易，你的意思是说这是一个针对我们的陷阱？对，要真是这样的话，那我们确实不能鲁莽行动，确实不能鲁莽，但不等于我们真的任由他们欺负到我们头上。”小易，你打算怎么做？既然对方已经有动作，那应该不止南侯帮一个棋子。这段时间，让情报部门注意一下其他社团，看看他们这段时间有什么动静。好。再查一查南侯帮，看看是什么人在背后支持他们，对方的目标又是什么？信，我马上就办。再就是控制好港岛的那些大小媒体，对方既然想给我们一个下马威，就肯定会主导舆论的。明白。见李毅没有继续下达命令了，杨文光这才说道：“要是没有别的事情，那我就先等一下。难道你和我只有工作上的事情要说吗？没有，这不是工作上的事情比较重要吗？”随后，杨文光再次说道：“那啥，你姐和瑞瑞还好吗？我姐倒是挺好的，但是小瑞瑞的话就不大好了。”听到这话，杨文光脸上的神色顿时一阵紧张，当即问道：“瑞瑞她怎么了？是不是生病了？”“没生病，就是不想去上学，所以天天哭闹。”“小易，瑞瑞这么小，怎么就去上学了？”“我姐怀孕了。”“怀就怀了，这和孩子上学有……”突然，杨文光像是意识到了什么，当即有些激动地说道：“小易，你刚才说啥？梅子怀孕了？”“对，从港岛回去后就发现了，还因此昏倒一次。”“梅子她没事吧？”“别担心，就是没休息好。”没多大的事儿，但是因为大姐怀孕了，没办法照看瑞瑞，也没办法照顾我家那两个小的，所以我们经过商量之后，决定把他们三个小家伙一起送到托儿所。随后，李毅再次说道：“你现在身上的担子更重了，以后做事的时候
，一定要多想想家里，能不动手尽量不动手。如果有危险，就先保全自己。明白。留得青山在，不愁没柴烧。知道就好，别的事情我就不多说了，你自己掂量清楚就行。知道了，那我先回去了。等忙完这段时间，我想回去看看梅子和孩子。行，到时候咱们一起回去。翌日，李毅正在书房处理公司的事情，门外传来了张子强的声音：“毅哥，黄先生和那位道尔森先生来了，正在客厅等着您